Hello, hello. Good evening. Hi, class. Hi. Good evening. Good evening. Hi. Hi, teacher. Hello, hello. Ok, veamos chat, mm, nadie ha escrito, ¿verdad? Siempre lo reviso porque hay siempre personas que me indican ahí si van a faltar o no a la clase. So, class, here we are. Session number, quiero ver, 11 ya, con ustedes es la 11. Class, welcome to this a new session. Let's start with the class. So, mientras sus compañeros llegan, veamos. Let me check something, let me check this. Where is your group? ¿Cómo ha estado su día, clase? ¿Estuvo bien? ¿Pesado? ¿Cómo ha sido? Fine. ¿Was fine? Excellent. Fine, too. Ok, what a great good evening. Day. Hello, good evening. Let me see. Ok, aquí tenemos el grupo. So, before we start, chicos, si es necesario, si se fijan en el chat grupal, siempre nos hacen the recommendation, ok? They are always checking for homework, or in this case, exercises completed in the platform. Ok, so, vamos a empezar con esa recomendación, please. Thank you. So, let me see. I already have 14 students. Let's wait for your classmates just a minute so we can start right now. Here we go. Do you remember the topic from yesterday? Yes or no? What was the topic from yesterday? The food. Food. Mm -hmm. Breakfast. The mm -hmm. different and any and some. Exactly. Bien, clase. Muy bien. Siempre eh, activamos los conocimientos previos para ver si recordamos. So, let me see. A 14 estudiantes. Bien. La recomendación de siempre. Si se fijan en el chat grupal, siempre se nos está recomendando what class? To go and visit the platform and complete the activities. What does it mean? Today is Wednesday. Tomorrow we are going to finish with section number. Section number four. four. So four. what is the meaning of that? By tomorrow, at the end of the class, you need to have section number four exercises Anita. done, complete, okay? Sí, vamos a español. Para mañana, sección número cuatro, no para viernes, no para sábado, domingo, no chicos. Tiene que estar la sección cuatro completa. ¿Por qué? Si se fijan, en cada clase nos tomamos el tiempo de ir cubriendo video, explicación, para que ustedes puedan ir y completar la sección. ¿Cuánto nos tomaría completar una o un ejercicio? Knowledge check se llama. ¿Cuánto nos toma? Chicas, ¿cuánto les toma usualmente? ¿Un par de minutos o cuánto? Un, unos 10 minutos. 10 minutos, exacto. Sí vamos completando sección por sección. Pero si dejamos que todo se acumule, ahí es el problema. Ahí se nos acumula todo y nos toma mucho tiempo. Ok, so, viendo ahorita eh, el recopilado, la recopilación de notas que llevamos, veamos, actualicémonos. Hasta el momento necesitamos tener sección 1, 2 y 3 terminadas. En el chat de WhatsApp, se nos indica que necesitamos el 80% de la asistencia a las clases, de igual manera, por lo menos 80% en la plataforma de cada sección, ¿ok? No final o acumulado, no, de cada sección, ¿ok? Entonces, dicho eso, de la sección número uno, solo necesito que 
tengo a Cristian Adonai. Bueno, Cristian Adonai me aparece con el 50% todavía. Veamos qué pasó. Ir y completar lo que nos queda pendiente de la sección 1. Rebe, no sé si tuviste problemas con la sección 1. Me aparece 75%. Falta un poquito de revisar ahí. ¿okay? Bien. Sección número 2. De igual manera, Cristian Adonai Ramírez. No sé si tuvo algún problema con completar los ejercicios. Me aparece todavía incompleto. Necesitamos actualizar ya esa, esa información. Después de eso, todos estamos completos. Muy bien, chicos. Sección número 3. Eh, Cristian también veo un porcentaje bajo. Sí ha empezado a hacer los ejercicios, pero está muy bajo todavía. Cristian Adonai. Luego de eso, tengo a... El 100% en este caso, bueno, toda la clase que ha completado sección 3. Vamos muy bien. Créanme que el progreso va muy bien. Solo es siempre recordarles que no dejemos de completar las actividades. Con la sección número 4, los que me hacen falta aún, en este caso menciono los que están pendientes, ¿ok? Tengo a Ana Karina, Carlos Alberto Cabrera y Carlos Villalobo. Cristian Adonai. Cristelia, Cristian Alberto, en el caso de Edgar ha completado ciertos ejercicios, pero nos hace falta todavía un par, ¿verdad Edgar? Eh, Quienes no han completado, Eric Sigifredo, Jennifer Mercedes y Joaquín, Joaquín Antonio. Okay, los demás llevamos un buen progreso. Quien otro me aparece acá que no ha completado ningún ejercicio de la sección 4 es José Armando, Catherine Larisa, Marlon, Rebe, Roxana Beatriz y Samuel Eduardo. Ok, chicos. Así que, ¿qué significa? Que para mañana tenemos que tener completa toda esa sección. Ok. Tal vez se nos acumuló el trabajo. No está difícil. Si se han fijado. Perdón. Dígame, Jennifer. Este, a mí me parece completada hasta la sección 4. ¿A qué horas? ¿A qué horas lo completó? Pues ahora quizás como a las 3 de la tarde. Es por eso. Este actualizado se hace siempre a las 8 de la mañana. Entonces, ah, okay. es la información ah, okay. que yo tengo. Sí, porque yo también ya la tengo completa y parte de las 5 también. Bien, perfecto. Okay. Okay. Y cada día, 8 de la mañana, yo puedo tener información actualizada. Si ustedes ya lo completaron, bien, perfecto, ¿ok? Y si aún no lo hemos completado, tomémonos el tiempo. No está nada difícil. Eh, cualquier duda, saben que a veces la plataforma no acepta la respuesta. Entonces, escríbanme o consulten en el chat grupal para ver qué pasa. ¿Qué es lo que estoy fallando o qué la plataforma eh, no me acepta? ¿O cómo puedo yo responder para que en este caso sea correcto, ¿ok? Hagámoslo, chicos. ¿Qué teacher, que, eh, Dígame. Teacher, perdón. Uh -huh. En el caso de ese que usted está hablando de la plataforma, fíjese que igual me pasó en la sección 1, que no me aceptó una. Y yo, bueno, yo estaba 100% segura de que era correcta. Uh -huh. Igual en la sección 4 hay ¿verdad? una que, ajá, que no me la acepta y yo estoy 100% segura que es correcta. Vaya, sí, es verdad, Ana María... Es en la sección 1 le aparece el 94% y en la uh -huh. sección 4, 89%. Es correcto, sí, créanme. Uh -huh. Entonces, veamos qué pasa. Consúltenme o consulten en el grupo uh -huh. y lo corregimos bueno. para que les quede bueno, el está bien. Muy bien, Ana María. ¿Alguien yo, más? Ah, yo, gracias. A veces solo por una oracióncita que uno no haga bien. Es uh -huh. Exacto. Entonces, no dejemos de perder un porcentaje por algún punto, alguna mayúscula o minúscula. Consúltenme. Yo puedo ver de qué manera nosotros ponemos la respuesta y que la acepte como correcta, ¿ok? A veces son detallitos que la plataforma no reconoce, no sé por qué, pero creo uh -huh. que todo eso también lo reportamos para que se corrija, porque no tendría que dar problema, ¿ok? Ustedes tendrían que estar seguros de su respuesta y que la plataforma lo reconozca. Así que ayúdenme a identificar qué cosas podemos mejorar en la plataforma, ¿ok? Comentarios, chicos. ¿No? No, no, yo ya los veo callados a todos. No, clase, vamos. Time to start with the class. Cameras on, participation. I need you to be 
ready. So for today, let me see. I still have 19 students. Demos un ratito más y pasamos la lista. Let me see. For today, we have a topic. Let me see. About adverbs of frequency. Adverbs of frequency. That is the topic for today. Okay. Give me a second so I can open the platform. Here we go. Teacher, Tell in, me. La, in la imagen que acaban de mandar en el grupo, en la primera, there isn't a mirror in the bedroom. Yo la tengo así y siempre me sigue saliendo mala. No sé, he intentado porque a veces es por los espacios. Jorge, solo eh, dígame qué pero, sección es, para chequearla ahorita. ¿Qué sección es? Eh, ay, tengo que buscarlo porque... Chicos, a veces les pregunto porque recuerden, no solo tengo un módulo. Sí, sí. Entonces, a veces me, es, me puedo confundir, ¿ok? Let me show you, miren. Tengo varios grupos, entonces... Es la... No recuerdo si es la, la sección 4, creo. Sección 4. No. Section 3. La, no, la 3, creo. Este es estamos en el 2. Aquí estamos. Section 3. Yes. Wait, está cargando. Este creo que es de la sección 3. What's going on? Section 3. 3. Punto ¿Qué? 3. Punto? Mm, no, es la sección. Ok. Es... Ay. Sí, es la sección 3. Midterm. Midterm. Ah, midterm. Muy bien, ahorita chequeo. Midterm. De exam. C, sección 3. Midterm exam, section number 3. Let's find out. Veamos qué pasa ahí. Letter C. Exactly. Number three. No. Así número dos, sí. ¿verdad? La dos. No, la primera. There is a mirror in the bedroom. Pero esa la marca como buena. A mí me la está marcando mala y yo la he escrito así y he intentado con los espacios o algo así, pero siempre me sigue saliendo mala. No sé qué... ¿Será que tiene dos espacios? Sí. Es... No, sí, he intentado, he estado batallando, pero me sigue saliendo mal, he intentado borrar los espacios, volver a escribir y así. Igual con el, con, con el apóstrofe, igual también. Eso les iba a recomendar, que siempre veamos que Y me que sigue saliendo apóstrofe. mala. Copiar y pegar funciona, seleccionar, sí, copiar, sí. pegar también. Vaya, porque las opciones que yo tengo acá que podemos responder, o lo ponemos todo en mayúscula, lo acepto. Claro, o lo ponemos... Hola. Let me see. No, pero así está bien. There isn't. There isn't. Try with this one. Lo voy a enviar en el chat. ¿Punto al final? ¿Le está poniendo punto al final? Yes o no? Mm, no. Hola, hola. ¿Sí? No, en este caso no solicita. Hola, hola. I'm listening. Hola, eh, teacher, solamente un comentario. Uh -huh. Este, dice que a mí me estaba sucediendo que el apóstrofe uno, si bien es cierto, uno en ocasiones lo pone, hay computadoras que traen, o, o si uno ve en el teclado, se ve como que si trajera dos tipos de apóstrofe. Exacto. Cuando uno no es apóstrofe, sino que es como una línea, yo no sé qué es lo que le pone uno arriba, como un tipo de, como la quieres, del... del la comida, uh -huh. arriba, Exacto. digamos. Comía. Entonces, a mí eso me, me pasaba. Yo estaba poniendo la comida y cuando eh, me vine a dar cuenta, no era eh, la... No era este... ¿Cómo se llama el apóstrofe? Sino que era una comida arriba. Entonces, tal vez ahí tendría que verificar eso. A veces, de verdad, no lo reconoce. Entonces, si están escribiendo desde teléfono, también tengamos ese detalle porque puede parecer un apóstrofe, pero no lo es, ¿ok? Les estoy enviando las opciones que... Son correctas. Hay una con punto al final. Las otras dos opciones pueden chequear el chat. 
prueben con cualquiera de esos. Si les da problemas y hay otro ejercicio que revisar, lo vamos a hacer. Bien, class. Here we go. What is up? Igual, no funciona. Wow, me estoy asustando. ¿Qué pasa? Me indican si funcionó, ¿ok? Bien, let's go to the platform. En honor al tiempo, veamos. Today we are going to cover adverbs of frequency. Section number four. There we have a video. Si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, great. Vamos a verlo rapidito porque no está difícil. This topic is not that complicated. But we still need to practice, okay? So, section number four. Wait. What's going on? Give me a second class. Oh, ok, perdón, estoy en otro módulo, por eso no reconocía sus ejercicios. Ustedes son número dos, principiante dos. Aquí voy. Oh, class. Ya es jueves. No, hoy es miércoles, venga, lo perdí en el tiempo. Creo que tanta medicina me ha afectado. So, here we go. Broccoli is good for you. Aquí estamos, hoy sí ya. I'm ready, I'm ready, class. ¿Dónde está su video? No lo encontraba. Aquí está. Here we go. Adverse of frequency. This is a very, like, a little bit long, long video, right? But let's watch it. Veamos qué se trata. Here we go. Equals 100%. Go back. Hi, everyone. In this class, you'll Seven learn how to use video. adverse of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70% sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Okay, don't forget these percentages. Always, it means all the time, 100%. Usually, 80%, often, 70%, 
Sometimes it's like yes, but not 50%. Hardly ever, 25%, and never, never, okay? So don't forget that. Let's go back to the explanation. Veamos entonces. No olviden esas porcentajes. Eso es más que todo, okay? Percentages, percentages. So here we go. Percentages. So do you see my screen? Pueden ver la pantalla. Section number four. For today we have adverse of frequency. Session number 11. And this is my name. So after that, we have watched the video. Look, we have adverse of frequency. ¿Sí se mira ya? No, se mira atascado en, en la presentación de YouTube. Hoy no? sí. Excellent, thank you. Sí, a veces se traba. Sí. Me, aunque me dice, ¿estás compartiendo pantalla? Tal vez no. Por eso les pregunto si se escucha o no, chicos. Bien. Adverse of frequency, always, usually, of. Often, listen, no decimos often, uh -uh. repeat please, often, 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 sometimes, 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 sometimes. sometimes. hardly ever, hardly ever, hardly ever. ever. never, hardly never. never, very good, so do you remember the percentages, se acuerdan de los porcentajes, yes or no, usually, Yes. 100%. No, that is always. Always is 100. Uh, Usually? Okay. 80%. 80, bien. 80%. Often? 70. 70%. 70%. 70%. 70%. 70%. 70%. 70%. There we go. 70%. Sometimes 15%. Exactly, yeah. It's like yes, but not. 50%. 50%. 50%. Hardly ever. 25. Yeah, just 25%. Estos son algunos o los más comunes adverse of frequency. Of course, we have some others. Les voy a compartir también. Hay otros que tenemos y que los podemos usar también. Se parecen o tienen casi el mismo significado. Okay, pero los más comunes son estos always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. And the example from the video, he was asking you, how often or do you always take a shower? In su caso, do you always take a shower? Take a shower? Yes or always yes. take a shower. Yes or no? Teacher, pero está lloviendo. I won't take a shower today. No, right? No. Todos los días se bañan. I? Yes. Yes, right? Always. Always. Yes, it's an adverb of frequency. Verb. ¿Cuál sería el verbo? Do. No, take. Take, por ejemplo, que estamos haciendo. Take, take. A Complement. A shower. Uh -huh. I always take a shower. Siempre, teacher. Always take a shower. Okay. How about brush your teeth? Brush your teeth. Do you I always? always brush. Brush. I always. I always. Hey, brush, 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 Okay, so let me give you examples and then you are going to tell me the frequency. Me dicen la frecuencia con que hacen estas acciones. Ready? Here we go. Watch TV. Watch TV. I sometimes watch TV. I sometimes. Okay, sometimes, sometimes. Okay, let me see. Sleep eight hours. Sleep eight hours. I, I often. Hardly ever. Hardly ever. Sleep eight hours. Dormir ocho horas. Always, ever, hardly. <laughs> 
usually. You usually, usually sleep. sleep. You usually sleep. Okay. Sleep 10 hours. Sleep 10 hours. Never. 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 I never sleep 10 hours. I never. The same, Ana Maria. Uh, <laughs> drink water. Drink water. I always drink uh, always. water. Always. I usually. Usually, yeah, right. la pantalla, yes. usually, why not? Time. Usually, ahí estamos. Always, usually, often, sometimes, hardly ever. Se borraron los porcentajes. Bien, um, what else? Save money. Guardar dinero. Save money. Never. <laughs> <laughs> yes, class, how about the rest? Ana María says never. And you? Hardly ever. Hardly ever. I hardly ever the same. I cannot save money. I cannot. And if I have money, I spend my, my savings. Okay, what else? Check your cell phone. To check your cell phone. I always. 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 I always. Every <laughs> moment. <laughs> Every moment. Even in the class, teacher, I'm checking social media. Um, practice your English. <laughs> Always. Ah, always. Uh-huh. Practice your English. Oh, no? okay. Yes. How about Eric, Jose Armando, Adriana? Tell me. Practice your English. Visually. <laughs> yes. Joaquin, yes. Edgar. ¿Qué tanto practicamos el inglés? Always, usually, often. I usually practice my English. You usually always, okay? ¿Qué más les puedo preguntar? Eat healthy. Comer saludable. Eat healthy. Usually. 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 Drink coffee. Hardly ever. Hardly ever, es una María. Drink coffee. Drink coffee. I always. Always. I like coffee. Never. Okay, le digo drink water. Yes, yeah, sometimes. So le digo drink coffee. Always, teacher. Always drink coffee. Come on, class. Come on. Soda. Soda. Drink soda? I always. Always. Always drink it again. Always. Often. Sandra, huh? Yes, and you, Kevin? Drink soda? Uh, I. Sometimes, 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 okay. What else? Exercise, exercise. Or go to the gym. I always go to the gym. Wow, Grisele, always. Every day. Wow, Grisele, I never, I never go to the gym. And you? I never go to the gym. I never, I, cannot, I don't have time. I never go to the gym. Okay, how about go to the movies? Do you go to the movie? Van al cine? Do you go to the movie? I sometimes. I, I never. I never. Hardly ever. Hardly ever. Sometimes. How about you, Kristen Aonai? Do you go to the movies? I have to. Mm -hmm. Yes. No? Play soccer. Play soccer? I usually. Never. I never. <laughs> I never. Like I never. <laughs> never, right? Cook. Cocinar, class. Cook. Always. Always. I always. I always. Okay, let me ask boys. Toda la chica me dijeron always. Veamos a Jorge, Kevin, Samuel, Joaquín, Cristian Adonai. Do you cook? Eric? Cristian Alberto, veamos. ¿Qué tan? ¿Cuánta es la frecuencia de cocinar? Be honest. In my, in my case, sometimes I cook for my sometimes family. Sometimes you cook for your family, okay? And the rest? ¿Y el resto? Hardly ever. Hardly ever, okay. I usually. Usually. Cooking. Cook for your family. And Eric and Joaquín, ¿qué tan frecuente cocinan? Carlos Alberto, cocinar. Usually, never. ¿Qué tan frecuente cocinan? Edgar, 
tell me. Usually. Usually, okay. El silencio significa never. Si me contestan, <laughs> vamos a cambiar de opinión. Hardly ever, dice. <laughs> No, that's a Don't worry. Don't worry. Very good job. So look, let's go and write example. ¿Cómo usamos entonces? The adverb of frequency. ¿Cuál es la fórmula que debemos de seguir para afirmativos? We have the object. I. Luego que tenemos adverb of frequency. I always. Verbo, drink, café. Esa sería una oración afirmativa. I always drink coffee. Now, look, let's make a question. Hagámoslo interrogativo. Remember, estamos usando siempre el simple present. ¿Cuál es el presente simple clase? El que lleve el auxiliar do y does. No olviden eso. Ah, simple present. Do and does como auxiliar. So, do you sleep eight hours? Do you sleep eight hours? Usando I, ¿cómo sería la respuesta? I, I. Hagamos la, la oración. Do you sleep eight hours? Deme su información. Usually. I sleep eight hours. Ah, okay. Eight hours. I usually. I usually because it's not. I sleep eight hours. Eight. Eight hours. Hours. Esa sería la respuesta larga y completa usando the adverb of frequency. Y si queremos responder cortamente o the short form, ¿cómo sería? Yes. Yes. I usually sleep. Yes, I do. Yes, I do. Esa I sería la forma corta. Eight hours. Yes, I do. Or no. No, I don't. No, I don't. Don't forget. No se olviden, ¿ok? De relacionar siempre. Si me están preguntando con el auxiliar do, voy a responder entonces con do. Do. Negativo. Don't. Don't. Yes, Adriana. Sí, o, o sea, yo quedaba aquí confundida con eh, la pregunta. Uh -huh. Que entonces ahí sí no llevaría ninguna frecuencia. Definitivamente no llevaría. Sí, agregamos la frecuencia. Sí, lo que pasa es que acuérdense que estamos usando el simple present, pero esta vez le estamos agregando los adverbs of frequency. Mucha razón. Agreguémosle acá, borrémosla nuevamente y le ponemos un adverbio de frecuencia. Gracias, Adriana. Muy buena observación. Usemos, do you, mm, pero con otro color, I don't like red for a question. Yeah. Pongámosle, do you always sleep eight hours? Uh -huh. Ahí estamos, ok, Adriana. Do you always sleep eight hours? Y así nos indica, nosotros debemos de responder con una frecuencia. Ok, do you always sleep eight hours? De igual manera, si yo solo hubiera hecho la, la pregunta con do you sleep eight hours, también podemos agregarle una frecuencia. Ok, no hay problema. Pero usemos ahorita the hours of frequency. Gracias. So, ok, excelente. But this is for personal information. What if I want to talk about a third person? ¿Qué si quiero hablar de una tercera persona? He or she? Usemos she. She. Respuesta. She does. She. Okay. Sujeto. Adverb of frequency. Always. Ah, always. always. Sleep, sleep or sleep. 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 Yeah, don't forget sleep. to add the end. She always sleeps eight hours. 
because it's a simple present. Mm, short answer. Respuestas cortas. Yes. Yes. She, she, she does. does. Yes, she does. Because it's short form or no. No, she, she doesn't. doesn't. No, she, she doesn't. doesn't. Mm -hmm. En las respuestas cortas ahí sí no es necesario alargar la respuesta. Okay? Solo yes, she does, or no, she doesn't. Pero si queremos ser específicos, she always, she never, okay, sleeps eight hours. Questions about this. Estamos claros con esta parte, chicos. Yes, Cuando right usamos la, el adverbio de rarely, ¿En qué momento es como rara vez o algo así? Sí, rarely, rarely. Sería similar a, veamos. Sometime. No, rarely. No, es una frecuencia menos. Sería casi como hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Rarely, raramente lo hago. Yo lo ubicaría antes de hardly ever. Acá. Rarely, luego abajo, hardly ever, y abajo, never. ¿Ok? Never. And I want you to take a look at this one. Veamos este. Sometimes este. Adverb frequency. Podemos tenerlo también al inicio. ¿Ok? For example. Look at the example we have, eat breakfast. We can say, I sometimes eat breakfast, o también podría decir, sometimes I eat breakfast. ¿Será que puedo decir, always I eat breakfast? No. Solo es el único. ¿Cuál es el único que vamos a poder poner al inicio? Sometimes. Sometimes. ¿Ok? Sometimes I eat breakfast. So, les pregunto, ¿puedo decir usually I eat breakfast? No. 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 Hardly ever I eat breakfast. No. No. Sometimes I eat breakfast. ¿Puedo decir eso? Sí. Yes. Sí. So. Sí. Pero ¿por qué me van a decir? Why? That's English. That's the rule. Okay. Esa es la regla del inglés. Eh, mi recomendación es esa. Digamos la regla. Subject, adverb of frequency, verb, and complement. Aunque... También saben que los adverbs of frequency hay algunos y si no la mayoría también se pueden poner al final. Pero hay excepciones, no todos. Pero como les digo, son cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahorita aprendámoslo en la forma ordenada. Vamos a la música. Very good, en la forma ordenada. Ok. So, let me take some minutes. Paso la lista rapidito y luego vamos al último exercise. Vamos a al knowledge check. Veamos si comprendieron. So please, say here or present. Here we go. Today is the 30th. Miércoles 30. Adriana Gretel González. Here. Ana Karina Orellano. Present. Ana María Sá. Oh. Here. Carlos Alberto Cabrera. Carlos Alberto. Okay. okay, I'm sorry. Carlos Alberto Villalobos. Cristian Adonai Ramírez. Cristelia Rosalina Jiménez. Here, teacher. Cristian Alberto Reyes. Cristian. 
Yes, he's there. Edgar Francisco Galeano. Present. Eric Sigifredo Hernández. Present. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Present. Joana Beatriz Rivas. Okay. Jorge Alberto Hernández. Present. José Armando Hernández. Present teacher. Juana Beatriz Díaz. Ok. Catherine Larisa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Present. Marlon Ovidio Escalante. Rebeca Abigail Calderón. Present teacher. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Samuel Eduardo Pineda. Present teacher. Sandra Cecilia Munguía. Present. And Yesenia Claribel Cruz. Present. Bien, gracias. Mencioné a todos. Me hizo falta alguien. No. So, class, let's have the last exercise. We are going to use adverse of frequency in this exercise. I have a conversation between. Two people. Los han nombrado A and B. But this is a conversation. But look, we need to include adverse of frequency. The adverse of frequency are at the end in parentheses. Okay, adverse of frequency are at the end in parentheses. Okay, let me see. Muy bien, Yesenia, ahorita actualizo la asistencia. Gracias por confirmarme. So, we need to rewrite, rewrite the sentences and include an adverb of frequency in the conversation. Okay, so I need six volunteers now. Raise your hand if you want to participate. Don't be afraid to practice. Bien, I have one, two. Only two, six participants or victims. I have three, four, class, don't be afraid to practice. No tengan miedo de participar. Todos participamos, todos podemos hacerlo. Six participants. Okay, al final todos van a participar. So don't worry, si no se ofrecieron, todos vamos a participar. Volunteers are victims. So here we go. Let's try. No se, no se olviden que la práctica es lo que nos ayuda. No tengan miedo a equivocarse. Number one, it's done for you. Okay, I have eight participants. Thank you, class. It says, where do, where do you have lunch? Dice, I usually... No, I'm sorry, aquí estamos. Where do you have lunch? Where do you usually have lunch? Let's start with Sandra, Sandra Cecilia. This is for you. Esta siguiente. I often go to a restaurant near work. One more time. I often Very good. go to a restaurant near work. Restaurant near work. Very good job. We have the subject and then we have the adverb of frequency, el adverbio de frecuencia. Okay. Next one is for Edgar and then Cristelia. Vamos, chicos. Okay. 
Do you eat at your desk? Uh -huh. Ahora agreguémosles ever. Pongámosle el adverbio de frecuencia ever. Do you, do you eat ever at your desk? Uh -huh. Subject. Adverb frequency. Primero del sujeto y luego del sujeto va. Ajá. Do you ever? Ok, do you ever eat? Bien, do you ever eat? At your desk. At your desk. Great job, great job, Edgar. So, si lo analizamos, ¿en dónde se ubica el adverb frequency? Después del sujeto o antes de el verbo. Está between, en medio de subject and verb. Ahí va el adverb frequency. Next one, go. No, I hardly ever stay in for, in for your lunch. Very good, no. Tenemos el sujeto and then I hardly I ever, ever. Very good. Stay in for lunch. Stay in for lunch. Very good job. Then I have Yesenia. Yesenia, go for it. And when do you usually have? Very good job. And what do, tenemos el sujeto, luego sigue, usually. What do you usually have? And what do you usually have? Uh -huh. And what do you usually have? Who's next? Veamos quien sigue en mi lista. I have Adriana and then Rebecca. I always have a soup or salad. I always have a soup or salad. Very good. And the last one. Me too. I ha I never have a big lunch. Uh -huh. I never have a big lunch. Bien, so help me out. Ahora que ya las tenemos completas con los adverbs of frequency, we are going to read. Las vamos a leer con los adverbs of frequency. Adverbs of Frequency. So let's see. Let's see. Jorge, go ahead with this one. Where do you usually have lunch? Very good job. Very good pronunciation. Where do you usually? Carlos Alberto, next one. I often go to a restaurant near work. Very good job. Eric. Solo leer, ok? Go, Eric, leer. Do you ever eat as you this? Excelente. Catherine, Larissa. No, I hardly ever stay in for lunch. Ok, Joaquín. And what do you usually have? And what do you usually have? Very good. Let me see. Samuel and then Ana Karina. Samuel, go. I always have a soap for salad. Uh -huh. Ana Karina. Me too. I never have a big lunch. Very good. Let's start again. Kevin Alexander, this one is for you. Teacher. Tell me. Oh, okay. Yes. Uh, where do you usually have lunch? Bien, excellent. Who's a teacher? No? Okay, Jennifer, this one is for you. Oh, Jennifer, your microphone. 
I often go to a restaurant restaurant near work. Very good. Juana, please. This one. No. No. Solo leerla, Juana, okay? Go and practice. Do you ever? Ok, don't worry. No puede, no hay problema, Juana. Le entendemos, ok? Yesenia, please help me out. Hola, teacher. Yeah. Veamos esta, Yesenia, la que está en azul, con la flechita azul. Do you ever eat at your desk? Very good. Do you ever eat at your desk? Cristian Alberto, practiquemos. This one. No, I hardly ever stay in for lunch. Very good. ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha participado en la clase? Yo. And go. Tenemos todavía muchas más. Vamos, Ana María. And yes, what do you usually have? Yes. And what do you usually have? What do you usually have? Very good. Sandra. I always have a soup for salad. And the last one. This one again. Ready, please. Who can read it? Who can help me? Uh, me too. I never have a big lunch. Okay. Me too. I never had a big, a big lunch. So, class. Let me the presentation and let me ask you. Let's pregunto entonces. Adverse of frequency. ¿Cuáles aprendimos? ¿Y cuántos son los que aprendimos ahora? How many? Always, usually, usually, often, only ever, only ever, never, never, uh -huh. never, never, very good. And what is the formula? ¿Qué formula seguimos para afirmativo, afirmativo? Subject, subject, last, adverb, adverb, frequency, last, complement. For what do we use adverbs of frequency? ¿Para qué los usamos los adverbios de frecuencia? ¿Para qué? Simple. ¿Para? Para explicar con qué este, frecuencia. Exacto, ahí está la palabra clave, frecuencia. ¿Qué frecuencia hacemos las cosas? Para indicar con qué frecuencia hago las cosas. Así de simple, con qué frecuencia. Y esa es la clave. Solo quiero indicar con qué frecuencia. Yo guardo dinero, con qué frecuencia tomo agua, con qué frecuencia me baño, <ríe> no sé, cosas así, ¿verdad? So, son oraciones con el simple present, con el presente simple, solo que le agregamos un adverbio, adverb, en este caso, de frecuencia, un adverbio de frecuencia, para indicar simplemente frecuencia. ¿Cómo sienten este tema? Easy, difficult. How do you feel? ¿Cómo lo siento? Easy. Easy? Yes. Easy. Yes. Easy. So, let's go. If you go to the platform, miren la plataforma. What is it? Aquí estamos. Knowledge checked. We only have three exercises. Tenemos solo tres ejercicios. ¿Qué van a hacer ustedes? Poner el orden. Ya saben el orden, ¿verdad? Las tres son afirmativas, no hay ninguna pregunta. Entonces solo es ordenarlas, ¿ok? Ordenarlas. Is it clear? Podemos completar el ejercicio. Listo? Yes or no? Yes. Yes. Yes, right? Yes. Yes, right. Ok, solo tenemos tres minutos. Veamos, surgió... ¿Algún ejercicio que no hemos podido completar? ¿Algo que podamos resolver ahorita en grupo? 
hay alguna sección que no esté clara. En el grupo le escribí, teacher, ¿cuál es la que me dio problema? Veamos, ahorita. ¿Qué sección es? Me dicen la sección y ahorita lo completamos. Tenemos todavía tres minutos es suficiente. Dos minutos. Guau, wow, qué rápido se va el tiempo. What section is this? Sección es. Sí, solo dos minutos. ¿Qué sección tenemos? La cuatro es la mía, teacher. Sección cuatro, en la que estamos ahorita. Uh -huh. Sección cuatro. Es que es la, es la. ¿Qué ejercicio? Este, ay, ahí se lo envía al grupo. Porque no sé cómo compartirlo aquí. En... Clase, pero no lo veo. Si me ayudan. Es, no, no, no veo el ejercicio. Creo que es la 13. 13. El middle, midterm. Ah, pero esa no es la sección 4, es la sección 3, ¿verdad? Ah, la 3. Ajá, ya decía yo, no, no lo veo. Donde dice, I have often dinner, dinner with my family. Ah, ese es el ejercicio que estamos completando ahorita. Uh -huh. Es, es 4.9, ¿será este, Ana María? Uh -huh. ¿Ese? No, donde, donde hay este, hay solo tres, tres ejercicios. Es el número dos, este. ¿Cuál sería el orden, clase? Hay. Luego del sujeto sirve, sigue él. Hay open. Ajá. Al verbo de frecuencia, hay open. Pero verbo. es que lo, lo pongo así y tampoco me funciona. Ok, let me check. Déjenme hacer algo, veamos, sí, perdón. Lo puse dos veces así, uh, lo puse I often have dinner with my family, lo puse después I have often dinner my, with my family. In a... That is the answer, así me parece a mí. Let me show you, I shouldn't do this. Look. Estas son todas las opciones correctas. So that's the correct one. Incluso aquí aparece la explicación, ¿bien? I don't know why. Probemos, probemos, ¿ok? Le envío uno al chat y usted lo prueba, ¿ok? Uh -huh. I often have dinner with my family. Pongámosle esta. Let's try with this one. Alguien más, chicos. Time is over. Ahí está eh, Ana en el chat. Puede okay. chequearlo, copiar y pegar. Si no, ya saben, ahí estamos en el chat grupal, pueden contactarme también individualmente. Nuestra meta es para mañana tener sección 4 completa, ¿ok? Para que la otra semana solo tengamos sección 5, midterm exam, and that's it. Class, comments, quiero escucharlos, ¿nada? ¿Estamos bien? Yes, no. Yes. Yes. Yeah. So in that case, we are going to stop the class here and we are going to continue tomorrow. Okay, we are going to continue tomorrow. Okay, class? Okay. 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 Thank so, you. Have a great Bye. night. Thank you so much okay. for coming. Bye. 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 Have a good rest. Bye, class. Take care.